السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سنهم الله ستي بشواسي قلعي بشواسي نقلعي سخودري سخودر المالي سخورتو قلعي الله سبحانه وتعالى نمك يوركم نلغي أنقره چكون ديريكنا نمودي أمولي مايا سميان عليهم صدربان عليهم الله ويني اشتم الله پرورتنان عليك ماترم ويني يوغي چكون ده الله ويني اشتم پرلوغ موتشم لبيا ما قندن الله برايا آل قليل اولپدو وان الله Anugerahmu, kamu koru koru terikum Allahu perdanaam cewa mara gat. Sahodar anggalay manusia jiwidatil etjum kudu dal. Awan naloji kendamna pradhan nyamurihi kendam beru karya man tande jiwidatilne yado koru robatilulla garantiyum. Orang kum perayaan sahtya malla endulal. Terak bidicha, jiwidat tin leda i loda palapadu namuk, maranam yenna yadhar tiyate orka naavade, nammal jiwicch munnotu pugu gayan. Wastavatil nammuda oru oru tarum dari chittulla, nammuda kali lani chittulla padaracha cheripgalay kal, an cheripin de pattaye kal, varine kal. Nampu orang ditan, nampu orang marianam, yang dah dahan lalu, wasta dah. Nampu orang ikhlas, cindi kata, praya terul la berum, arugya mul la berum aya. Dharang la kena kene algal, nampu nyeti cugund, abar orang mariana warthagal, nampu shravik gayan. Marianam undaguan, rogam beranam nillya. Adab oleh tanne prayam maranat tinne prasna mella. Macam ayat anggilom ribat tirilla pratyega maaye endanggilom muryo kairanam munda ganam yendu mellya. Nenat ciri kade, wijari kah, tasamayat, petan kadan na beri gaya ana maranam. Ado gundu, ah marana cinda, nammu da jiwida tirilla thigeri pikuman. Mahana ya Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang pada tiri kegayaan. Aksiru zikr hadi milazat. Ninggal wardi pikuin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nampu dan algiya ubadesha mana. Aksiru ninggal ati keri pikuin. Zikr hadi milazat. 
ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ സുഖങ്ങളെയും ആനന്ദങ്ങളെയും സൗകര്യങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന ആ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കൂ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജനനം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മരണത്തിൻ്റെ കാര്യവും സംഭവിക്കുക ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീണത് എന്നോടോ നിങ്ങളോടോ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല എവിടെ ജനിക്കാനാണ് നിനക്ക് താല്പര്യം ഏത് ശരീരഘടനയാണ് ഏത് കളറാണ് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രദേശത്തുകാരനാവാനാണ് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നൊന്നുമുള്ള അന്വേഷണമോ മുശാവറയോ കൂടിയാലോചനയോ ഒന്നും നമ്മോട് ആരോടും ആരും നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഒരാളുടെയും ഒരാലോചനയും നമ്മോട് ഇല്ലാതെ തികച്ചും സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നിശ്ചയം ഏതൊരു മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നമ്മൾ അണ്ഡമായി സംയോജിച്ച് സിക്താണ്ഡമായി മാറി വളർച്ചയുടെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞായി ഏത് പ്രദേശത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വീഴണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് നിശ്ചയമുണ്ട് ആ നിശ്ചയപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരാതെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലായി നമ്മൾ ജനിച്ചു പോണു ഇതിലാർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ ഇതാണല്ലോ വസ്തുതയും എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി മരണവും സംഭവിക്കുക എവിടെ വെച്ചാൽ നിനക്ക് മരിക്കാൻ താല്പര്യം എവിടെ കബറൊരുങ്ങണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് ഡേറ്റിലാ വേണ്ടത് ഏത് പ്രദേശത്ത് വെച്ചാ വേണ്ടത് ആർക്കിടയിൽ വെച്ചാ മരിക്കേണ്ടത് സ്വദേശത്ത് വെച്ചാണോ വിദേശത്ത് വെച്ചാണോ ആരോടാ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരോടാ അന്വേഷിക്കുക ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മരണം നടക്കും സുനിശ്ചിതം യാതൊരു സംശയമില്ല അള്ളാഹു ഏറ്റവും നല്ല മരണം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയൂ എവിടെ വെച്ച് മരിക്കും എങ്ങനെ മരിക്കും അതൊന്നും നമുക്കറിയൂല പക്ഷേ എങ്ങനെ മരിക്കണം ഒലാത്തമൂത്തുന്ന ഇല്ല മുസ്ലിമൂൻ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ മരിക്കരുത് എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുന്നു എന്നതല്ല വിഷയം എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം അഥവാ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനായ ഏകനായ സർവശക്തനായ നാഥനാണല്ലോ ഈ ജനനം നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് എങ്കിൽ ആ നാഥൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ജനിച്ചു വീണത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും അവിടെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരുടെയും ഇഷ്ടം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന് എന്തായിരുന്നോ തീരുമാനം അത് നടപ്പിലാക്കി മരണവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക സർവശക്തനായ നാഥൻ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പിന്തിക്കുകയോ മുന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ കൃത്യസമയത്ത് മരണം നടക്കും നിശ്ചയിച്ചേടത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തും നിശ്ചയിച്ചേടത്തേക്ക് എത്തും അതാ മരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരിടമുണ്ടാകും നമ്മൾ മരിച്ചു വീഴേണ്ട ഒരു സ്ഥലം നമുക്കറിയില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ അറി പറയാറില്ലേ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് എന്തിനാണ് മരിക്കാനായി എത്തിയത് പോലെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താ കാരണം നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് മരിച്ചത് ചിലർ പറയും ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇവിടെയാണ് നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് എന്താ വ്യത്യാസം എന്താ എന്താ നമുക്കിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടാനാകും എന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വാധീനം ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഒരു കൈകടത്തൽ നമുക്കതിലുണ്ടോ ഇല്ല നൂറ് ശതമാനം അതിന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജനനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ജനനവും മരണവും നിശ്ചയിക്കുന്നവൻ ആരാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവാണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കടമുണ്ട് ഈ ജനനത്തിൻ്റെയും നമ്മോട് ആരോടും കൂടിയാലോചന നടത്താതെ നമ്മൾ ജനിച്ചതിൻ്റെയും ഇനി നമ്മളോടാരോടും കൂടിയാലോചന നടത്തപ്പെടാതെ 
നമ്മൾ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് അവസാനിച്ച് വിട പറയുന്നതിൻ്റെയും അഥവാ ജീ ജനന മരണങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പിരീഡുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഐഹിക ജീവിതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ഈ ലോക ജീവിതം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പരിഗണന നൽകുക എനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നെ ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എനിക്കെൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ എനിക്കോ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതല്ലേ വാസ്തവം എന്തുകൊണ്ട് അതല്ലേ ന്യായം അതല്ലേ അതിലെ യുക്തി എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജീവിതം അവസാനിച്ചു പോകുന്നതും എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല എങ്കിൽ അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടക്കുള്ള ഈ ലോക ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല എനിക്ക് ജനനം തന്ന എന്നെ ഇനി മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങളെന്തോ ആ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം അവനാണ് എനിക്ക് ജനനം തന്നത് അവനാണ് ഇനി എന്നെ മരിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് എങ്കിൽ ആ റബ്ബിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടതും അതിനാണ് ഇസ്ലാം നമുക്ക് മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിനാവശ്യമായ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്ന തത്വങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടാവായ ഏകനായ റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിനെ മാത്രമേ നീ ആരാധിക്കാവൂ അവൻ മാത്രമാണ് പടച്ചവൻ പടച്ചവനൊഴികെയുള്ളതെല്ലാം പടപ്പുകളാണ് പടപ്പുകളെ പൂജിക്കരുത് പടപ്പുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് പടപ്പുകളെ ആരാധിക്കരുത് പടച്ചവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദരമായ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കണിശവും സുവ്യക്തവും മൗലികവുമായ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമാണത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അതായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണവേളയിലും അവൻ്റെ മാനസികമായ നിലപാട് അതിന് അങ്ങനെ ആ ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനായ റബ്ബിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കലാണ് മുസ്ലിമായി മരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതും വലാ തമൂത്തുന്ന ഇല്ലാവ അന്തും മുസ്ലിമോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ മരിച്ചു പോകരുത് പക്ഷേ മരണം എപ്പോഴാന്ന് അറിയൂല്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും മുസ്ലിമായി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണം എപ്പോഴും വരാവുന്ന മരണത്തെ കാത്തിരിക്കണം ഇത് ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാര് പോലും മഹാരഥന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ പോലും അവരുടെ മക്കളോട് അവരുടെ വരും തലമുറയോട് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായ നിലക്ക് ഉപദേശങ്ങളും വസീയത്തുകളും കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ ശക്തമായ ഉപദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചു വന്ന സൂക്തമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചത് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിമു ബനീഹി വയഖൂബ് യാ ബനീയ ഇന്നല്ലാഹ അസ്തഫാലകുമുദ്ദീൻ വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വ അൻതും മുസ്ലിമൂൻ വ വസ്വാ ബിഹാ ഇബ്രാഹിമു ബനീഹി വയഖൂബ് ഇബ്രാഹിം ഇതേ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഉപദേശിച്ചത് ഇതേ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം ശക്തമായി ഉപദേശം കൊടുത്തത് ആർക്ക് ബനീഹി തൻ്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം തൻ്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഉപദേശം കൊടുത്തു ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം മാത്രമല്ല വയക്കൂബ് യാക്കൂബ് അലഹി സ്വലാമും തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ശക്തമായ ഉപദേശം കൊടുത്തിരുന്നു എന്താണ് മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് യാ ബനിയ എൻ്റെ മക്കളെ യാ ബനിയ എൻ്റെ മക്കളെ ഇന്നല്ലാഹസ്തഫാലക്കുമുദ്ദീൻ നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദീന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമാ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്ന 
പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ നിയമ സംഹിതകൾ അടങ്ങുന്ന ദീൻ അത് ഇസ്ലാമാണ് അതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് വലാ തമൂത്തുന്ന ആകയാൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകരുത് മക്കളോട് പറയാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാം ഒക്കെ നബിമാരാണ് അവർ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നബിമാർക്ക് അവരുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ബേജാറാകാനൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹാൻ്റെ പ്രത്യേക കാവലും സംരക്ഷണമൊക്കെ ഉള്ള മഹാന്മാരല്ലേ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിലും അവരുടെ പരിലാളനയിലും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിലും അവരുടെ തെർബിയത്തിലൊക്കെ വളരുന്ന ആളുകളല്ലേ അവരുടെ മക്കൾ പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ പ്രവാചകന്മാർ കൂടെ കൂടെ അവരുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ് യാ ബനിയ എൻ്റെ മക്കളെ ഇന്നല്ലാഹുദ്ദീൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദീനിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു വലാ തമൂത്തുന്ന ആകയാൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകരുത് ഇല്ലാവുസ്ലിമോൻ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നിലയിലല്ലാതെ മരിച്ചു പോകരുത് അപ്പം ഇസ്ലാമികമായ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമികമായ കൃത്യമായ പ്രകൃതിമതമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ ചിട്ടയിൽ നിന്നുമൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇതൊന്നൊക്കെ ആരും എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാം ദുഷ്ട ചിന്തകളിലേക്ക് വഴി മാറാം ദുഷിച്ച വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് ദുരാചാരങ്ങളിലേക്ക് അധർമ്മങ്ങളിലേക്ക് വഴി മാറിപ്പോകാൻ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചു പോകാതെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പാതയിൽ തന്നെ അടിയുറച്ച് നിൽക്കേണ്ട ബാധ്യത പ്രവാചകന്മാർ പോലും അവരുടെ മക്കളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് മരണവേളയിൽ വരെ അത് പറയാൻ അവർ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രല്ല മരണവേളയിലും അത് പറഞ്ഞിരുന്നു മക്കളോട് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം മരണാസന്ന സമയത്ത് അംകും തും ഷുഹദ ഇത് ഹലറ യഴക്കൂബൽ മൗത്തു യഴക്കൂബ് അലൈഹി സലാമിന് മരണം ഹാജറായപ്പോൾ പ്രവാചകനായ യഴക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മരണാസന്നനായപ്പോൾ മരണം ഹാജറായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ബാപ്പ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്ന ബാപ്പ മക്കളെ ചുറ്റും വിളിച്ചു കൂട്ടി നമ്മളാണെങ്കിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഓർമ്മൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സാമ്പത്തിക കണക്ക് കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യം കൃഷിയുടെ കാര്യം അവിടെ അത്ര മറ്റൊരു നോക്കണം ഇവിടെ അത്ര ഭൗതികമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ടാവുക എന്നാൽ മഹാനായ കൂബലൈസലാം മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇത് കോലലി ബനി മരിക്കാനെടുത്ത ആ പ്രവാചകന്ന സമയത്തും മക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാ തഴുതൂനമിം ബഴുതി എൻ്റെ മക്കളെ എൻ്റെ കാലശേഷം നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് ആരാധിക്കുക എൻ്റെ കാലശേഷം എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിനെ ആരാധിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുക എന്തിനെയാ നിങ്ങൾ പൂജിക്കുക എന്താ ആരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇലാഹ് യഖുബ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മരണവേളയിൽ മക്കളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് മക്കളാണ് അറിയാലോ യഖുബ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാലോ പന്ത്രണ്ട് മക്കളാണ് അതിൽ തന്നെ യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രവാചകനുമാണ് യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രവാചകനുമാണ് ആ യഹബൂബ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് യഹബൂബ് അലൈഹി ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് ആ യഹബൂബ് അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന പ്രത്യേക പേരുള്ള ആ പ്രവാചകൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ആരായി അറിയപ്പെടുന്നത് ബനു ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ സന്തതികളാണ് 
യഖൂബ് അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദരികളാണ് ആ യഖൂബ് അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മരണം ഹാജറായപ്പോൾ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കാലശേഷം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തിനെ ആരാധിക്കും ബാപ്പാക്ക് അതാണ് മക്കളിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടേണ്ടത് വെറൊന്നും അറിയല്ല അതറിയേണ്ടത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയ പരാജയങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം ഇതാണ് എന്തിനെ പൂജിക്കുന്നു ആരെ ആരാധിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണാനന്തരമുള്ള സ്വർഗ നരകത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അതുകൊണ്ട് അഴക്കുബ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് മക്കളില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ കാര്യത്തിലാണ് ഇതാ അറിയേണ്ടത് വേറൊന്നും അറിയേണ്ട എൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെ ആരാധിക്കണം ആരെ ആരാധിക്കണം ആരുടെ മുമ്പിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മക്കളെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനി ബാപ്പ കറിയേണ്ടത് ബാപ്പ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാപ്പാക്ക് ബേജാറുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കുറെ മക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബേജാറ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ കാലശേഷം എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താവും ഇവരൊക്കെ ആരെ പൂജിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുക ആരെ ആരാധിക്കുക തോഹീരുന്ന ഒരു തെറ്റിപ്പോകുമോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു പോകുമോ അവർ നിരീശ്വരവാദികളായി മാറുമോ അവർ ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിക്കുന്നവരാകുമോ അവർ ശിർക്കിൻ്റെയും ബഹുദൈവാരാധനയുടെയും ആളുകളായി പോകുമോ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ബേജാറ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നണം എന്നല്ലേ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഏ നമ്മൾ മുസ്ലിം തറവാട്ടിലാണ് മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് മുസ്ലിം ഫാമിലിയിലാണ് ഇസ്ലാമികമായ ചുറ്റുപാടിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വളർന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബേജാറൊന്നും വേണ്ടെന്നാണോ എങ്കിൽ നമ്മേക്കാൾ ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം മടങ്ങ് റബ്ബിലേക്കടുത്ത മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാര് എന്തിനാ അവരുടെ മക്കളോട് പിന്നെ ഇതും പറഞ്ഞ് ബേജാറാകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് യഖൂബ് അലൈഹി ഇസ്ലാം മക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ട ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശേഷം ആരെ ആരാധിക്കും എന്തിനെ ആരാധിക്കും ബാപ്പയുടെ കൃത്യമായ തെറുബിയത്ത് കിട്ടിയ ആ മക്കൾ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു ബാപ്പയോട് മറുപടി കണ്ണിനും കൽബിനും ചെവിക്കും കേൾവിക്കും ആനന്ദം പകരുന്ന കുളിര് പകരുന്ന മറുപടി കൊടുത്തു എന്താ കൊടുത്തത് എന്നറിയ മക്കൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു കാലൂ അപ്പനോട് പറയാണ് നാബുദു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും അപ്പൊ വേജാറാണ്ട ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും ആരെ ഉപ്പാ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇലാഹുണ്ടല്ലോ വൈലാഹാബായിക്കാ നിങ്ങളുടെ പൂർവീകരായ നമ്മുടെ പിതാക്കളുമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളവർ ഇലാഹുണ്ടല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബിയിലൂടെ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിലൂടെ ഇസ്ഹാഖ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിലൂടെ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ വല്യുപ്പമാരാണ് യക്കൂബ് നബിയോട് പറയാണല്ലോ ഉപ്പാ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഇലാഹ് അതേ ഇലാഹിനെയാണല്ലോ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇസ്മായിൽ നബി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ഏകനായ ഇലാഹംനായ ഇലാഹിനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആ ഇലാഹിന്റെ കൽപ്പനകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായി തന്നെ ജീവിക്കും ഒരു ബാപ്പാക്ക് മക്കളിൽ നിന്ന് ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്ക് ഇനി വേറെ കേൾക്കാനുണ്ടോ അത് കേട്ടിട്ടാണ് യുഹാനായ അഴക്കൂബ് അലഹി ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണടച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബേജാറുണ്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എവിടുന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ത് ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടണം വെറും തിന്നാനും കുടിക്കാനും സുഖിക്കാനും മാത്രമാണോ എൻ്റെ നിയോഗം എങ്കിൽ എന്തിന് എനിക്കെന്ത് പ്രത്യേകത എന്നാ പിന്നെ എനിക്കെന്താ പ്രത്യേകത അതിവിടുത്തെ പോത്തിനും മൂരിക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയുള്ള പ്രാണികൾക്കുണ്ടല്
ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് ജന്തുജാലങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ അവയുടേതായ ലോകത്ത് അവ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും സുഖിക്കുകയും രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യനായ എൻ്റെയും നിയോഗമെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ പ്രത്യേകത എന്താ എനിക്ക് പ്രത്യേകത അപ്പം ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്നെ എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചത് ഇവിടെ ദുന്യാവിലുള്ള ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നീ അനുഭവിച്ചോളൂ പക്ഷേ അതൊക്കെ ഞാൻ മാത്രമാണ് നിനക്ക് നൽകുന്നത് നന്ദി നീ എന്നോട് മാത്രം കാണിക്കണം എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കണം സൂറത്തുദാരിയാത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു പറയാൻ ഒമാഹലക്കുത്തുൽ ജിന്ന വല്ലിൻസ മനുഷ്യവർഗത്തെയും ഭൂതവർഗത്തെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കാനല്ലാതെ അള്ളാഹു അതാ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അള്ളഹാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക നന്ദി കൂറു അവന് കാരണം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ റബ്ബിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് മറ്റാരും ഇവിടെ ഒന്നിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പുൽക്കൊടിയെ പോലും ഒരാളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ആ ഏകനായ നാഥനാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും തന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധനകൾ മുഴുവനും ആ ഒരൊറ്റ ശക്തിയിലേക്ക് മാത്രം തിരിച്ചു വിടണം എന്ന സിമ്പിളായ ലളിതമായ തത്വമാണ് അള്ളാഹു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് ഇവിടെ വേറെ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല അതിന് നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ട ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം തൊഴിൽ ചെയ്യാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വീടുണ്ടാക്കാം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം എല്ലാം വിഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണോ അനുവദനീയമാണ് അവിഹിതമാണോ നിഷിദ്ധവുമാണ് ഇത്ര ലളിതമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഇത് പാലിച്ച് ജീവിക്കാതെ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ സമയങ്ങളും വിലപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ അഴിബാധത്തുകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുവാൻ ആരാധനകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ മരണം മരണം മഹാനായ അബുബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു തലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മരണം വളരെ അടുത്ത് ാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മിൻഷറാക്കി നൈലിഹി അവൻ്റെ പാദരക്ഷയുടെ വള്ളിയേക്കാളും നമ്മുടെ ചെരിപ്പിൻ്റെ പട്ടയേക്കാളും നമ്മോടടുത്താണ് മരണം അത്ര ഒരു നൂൽ ഒരു നൂൽ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു നേരിയൊരു മറക്കുള്ളിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിത മരണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കാവുന്ന മരണം എങ്കിൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ വസീയത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാം വസീയത്തുകൾ കുടുംബത്തോടോ മറ്റാരോടെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാനുള്ള വല്ല വസീയത്തുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നേരത്തെ പറയണമെന്ന നേരത്തെ പറയണം കാരണം എപ്പോഴും മരിക്കാന്നറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഓരോ വസീയത്തുകൾ പ്രത്യേകം വസീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ അത് മലയാളീകരിക്കപ്പെട്ട കോടതിയിലെ വ്യവഹാര ഭാഷയിലൊക്കെ ഒസിയത്ത് എന്ന് പറയും ഒസിയത്ത് അതന്നെ അതായത് എൻ്റെ മരണശേഷം എനിക്ക് എഴുതി വെക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എൻ്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിലൊരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം തൻ്റെ ശേഷക്കാരോട് പറയേണ്ടെന്ന ദീനിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ആദർശ കാര്യം മതപരമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കരുത് എന്ന കൃത്യമായ ഉത്ബോധനം മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ വരെ നിർവഹിച്ചത് അതാണ് ബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അവരെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അവരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയണം എൻ്റെ കാലശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടത് അത് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ പറയണം കുടുംബത്തോട് പറയണം നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയണം ഇവിടെയുള്ളവരുടെ കുടുംബത്തോട് പറയണം അത് ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഓരോ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ത് തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തൻ്റെ കാലശേഷം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വസീയത്തുകളായിരിക്കണം നിഷിദ്ധമായ വസീയത്തുകൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ മരണാനന്തരം അവകാശികൾക്ക് ഒരിക്കലും ബാധ്യതയില്ല ഒരാൾ വസീയത്ത് പറയണത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾ വസീയത്ത് അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല 
എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് വസീയത്ത് പറയാം എന്റെ മരണശേഷം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമികമായ നിയമമാണ് ഒരു ചാണിലപ്പുറം ഉയർത്താൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഖബർ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഖബർ ഖബറാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അടയാളം എന്ന നിലക്ക് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഏതൊരു മുസ്ലിമിനെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഖബറും ആ ഖബർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചാണിലപ്പുറം ഉയർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഒരു ചാണിലപ്പുറം ഒരു ഖബറും ഉയർത്തപ്പെടാൻ പാടില്ല ഖബറാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാൺ ഉയർത്താൻ അതിലപ്പുറം പാടില്ല ഒരാൾ പറയണേ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലൊക്കെ എൻ്റെ പേരും പ്രതാപമൊക്കെ ഉയർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കബർ ശരിക്കും നല്ലോണം ഉയരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാർബിളൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത് അതിന്മേലിങ്ങനെ നല്ല പട്ടൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂടി അവിടെ മനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കി നല്ല വൈദ്യുത ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലങ്കാരങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആരും കണ്ട അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തോന്നണം ഇതാരാ ഇത് ഇന്നയാളുടെ കബറാണ് അയാളുടെ മക്ബറയാണ് അയാളുടെ ദുർഗയാണ് ഇയാളുടെ പ്രത്യേക സമാധിയാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നണം എന്ന് ഓരോരുത്തരും തോന്നിയാലോ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ നടക്കുമെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തോന്നിയാൽ നമുക്ക് വസിയത്തെ ഇരുവക്കാം പക്ഷെ ആ വസിയത്ത് പോലും ഇന്ന് പാലിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം വസിയത്തുകൾ പാലിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു അതിന്റെ കുറ്റാരിക്ക പാലിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് പാലിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എഴുതി വെക്കാനുള്ളതും പറയാനുള്ളതും എഴുതി വെക്കാനുള്ളതും പറയാനുള്ളതും വസീയത്ത് നൽകാനുള്ളതും ഒക്കെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ സാക്ഷികൾ മുഖേന എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൈമാറണം എപ്പോഴാ മരിക്കാന്നറിയില്ല കടബാധ്യതകളുണ്ടോ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം കൊടുക്കാനുണ്ടോ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം കിട്ടാനുണ്ടോ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം കിട്ടാനുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ബാധ്യതയോടെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് വലിയ ബാധ്യതയുള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ പരലോക മോക്ഷത്തെ ബാധിക്കും അത് നമ്മുടെ പരലോക മോക്ഷത്തെ ബാധിക്കും കടമുള്ള നിലയിൽ മരിച്ചു പോയാൽ അത് നമ്മുടെ പാരത്രികമായി ലോകത്തുള്ള സമാധാനത്തെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം കടം വാങ്ങാമല്ലാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കടം വാങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ഒരുപാട് ഉത്ബോധനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് കടം വാങ്ങാതെ ചിലപ്പോൾ കഴിയൂല്ലോ കടം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോത്സാഹനവും ഇസ്ലാം വേറൊരു വശത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാച്ചാൽ ഗതി മുട്ടിയാൻ വാങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പൊ കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാർ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മഹത്വവും പുണ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നിയമങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലെ പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂക്തം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയത്തുദ്ദൈൻ കടമിടപാടിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂക്തമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ആയത്ത് അത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ആയത്ത് ഖുർആാനിൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കടം കടമിടപാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ എഴുതി വെക്കണം അതിന് സാക്ഷി വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ വിശാലമായ നിയമങ്ങൾ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആ ആയത്തിനാണ് ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ കടം അങ്ങനെ വല്ലാതെ വാങ്ങരുത് എന്ന എന്ന പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാം വേറെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ കാലത്ത് ജനാസ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടാൽ ജനാസ നിസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഈ ജനാസയുടെ പേരിൽ കടബാധ്യതയുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ സഹാബിമാരോട് പറയും ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് കടത്തോടുകൂടെ മരണപ്പെട്ടു പോയാലുള്ള ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തും ഗൗരവവും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതുകൊണ്ട് കടം വാങ്ങിയാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കടം വാങ്ങാൻ വാങ്ങിയാലോ ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റിന് കൊടുക്കണം ആ ഡേറ്റിന് സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് കള്ളം പറയരുത് പറ്റാവുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് കൃത്യമായി പറയണം ആ ഡേറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് പറയുന്നു 
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൻ നിസ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ അവകാശികളെ സംബന്ധിച്ചും അനന്തരാവകാശ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചും സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നിടത്ത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വസയത്തിൻ്റെ കാര്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് വസയത്ത് എഴുതി വെക്കാവുന്ന തോതത്ര ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അതൊരു വിശാലമായ വിഷയമാണ് ആർക്കൊക്കെ എനിക്ക് എത്ര വസീയത്ത് എഴുതി വെക്കാം അതിനൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം ശേഷക്കാർ കാരണം സ്വത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് വീതിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടങ്ങളും ഇദ്ദേഹം എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള വസീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബാധ്യതകളും തീർത്തതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ധനം മാത്രമേ അവകാശികൾ വീതിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുന്നിസായിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായി ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുന്നിസായിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് അനന്തരാവകാശം നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ആ രംഗത്തൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി ഉണർത്തുന്നത് കാണാം എന്ത് ഈ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയുടെ സമ്പത്ത് അനന്തരാവകാശികൾ വീതം വെക്കുമ്പോ ഈ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് വല്ല ഒസിയത്തും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ധനവും അദ്ദേഹം ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കടവും കൊടുത്ത് ആ ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർത്തതിൻ്റെ ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധനം മാത്രമേ അവകാശികൾ പങ്കിട്ടെടുക്കാനും വീതം വെക്കുവാനും പാടുള്ളൂ എന്ന് വളരെ കണിശമായി വളരെ കൃത്യമായി സുവ്യക്തമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് ധൈര്യ വെച്ചൊരിക്കേ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലതും സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളുണ്ടോ എഴുതി വെക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണം മരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറഞ്ഞത് സൂറത്തു യാസീനിലല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഒരു വസയത്തിനും പിന്നെ ഇടം കിട്ടൂല മരിക്ക മരണത്തിൻ്റെ നേരത്തെ കിടന്ന് കണ്ട് പടയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി പിന്തിച്ചേരി എനിക്ക് കുറച്ച് വസയത്ത് എഴുതിയക്കാണ്ട് പറ്റൂലല്ലോ കാരണം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെ വെച്ചിട്ട് നടക്കുക എങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പം എഴുതി വെക്കാനുള്ള ഒരു നേരത്തെ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് ഒരു വസയത്തിനും അവർക്ക് സാധ്യമാകുന്നതല്ല ലോകത്തിന്റെ അവസാനം നടക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ഓരോരുത്തരുടെ അവസാനം നടക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒല ഇല അഹിലിഹിം അവരുടെ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇറജിയൂന അവര് മടങ്ങിപ്പോകാനും ടൈം ഇട്ടൂല അടച്ചോൻ എവിടുന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ എന്റെ പൊരിൽ നിന്ന് എത്തിക്കോട്ടെ പറയാന്ന് വൃത്തിയുണ്ടോ ഇപ്പൊ മരിപ്പിക്കല്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് എഴുതി വെക്കാണ്ട് മറന്നു ഇനി പറ്റൂല അല്ലേ ചാൻസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് വല്ലതും എഴുതാനുണ്ടോ വല്ലതും ഏൽപ്പിക്കാനുണ്ടോ വല്ലതും പറഞ്ഞു വെക്കാനുണ്ടോ വല്ലതും എഴുതി വെക്കാനുണ്ടോ അത് എഴുതി വെക്കാതെ ഒരു ദിവസം പോലും കിടന്നുറങ്ങരുത് എന്നാ പറയുന്നത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ പറയുന്ന ഒരു ഹദീഫ് കേട്ടതാണ് എന്താ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ നൽകിയ ഉപദേശം കാണാം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹത്തായ കാര്യം വസയത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വസയത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടല്ലാതെ രണ്ട് രാത്രി പോലും അവൻ പിന്നിടരുത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കൊല്ലമൊക്കെ എഴുതാണ് വല്ലതും എഴുതി വെക്കാണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് രാത്രി പോലും കിടന്നുറങ്ങരുത് എന്നാണ് എഴുതിക്കോളണം ഇത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതികരണം കേട്ടോളൂ മഹാനായ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അബ്ദുള്ള ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അന്നു എൻ്റെ മോനായ അബ്ദുള്ള 
അബ്ദുള്ള റലി അള്ളാഹു തലാനു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരൊറ്റ രാത്രി പോലും കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ രാത്രി പോലും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടത് മുതൽക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു രാത്രി പോലും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇല്ല വഴിന്തി വസീയത്തി എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വസീയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു രാത്രി പോലും പിന്നെ എനിക്ക് കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഈ ഹദീസ് കേട്ടതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരൊറ്റ രാത്രി പോലും ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടില്ല അതന്നല്ലേ എൻ്റെ വസ്തുത നമുക്കൊരു ബേജാറുമില്ലാതെ വേറെ വിഷയം നമ്മളിപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മരണത്തിന് ജീവിതത്തിന് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെ കൺകൂട്ടിയൊക്കെയാണ് വലിയ അപ്പം മരിച്ച എത്ര പ്രായത്തിൽ അപ്പം എത്ര പ്രായത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ അത് കൺകൂട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് സുബാനല്ല സുബാനല്ല വാസ്തവത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് എന്താ അതിനൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളത് എന്ത് ഗ്യാരണ്ടി അല്ലേ എവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ അള്ളാഹു വാഴലം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക റബ്ബെ എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈമാനുള്ളവരെന്ത് സന്തോഷകരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മരിക്കാനുള്ളൊരു സൗഭാഗ്യം നല്ലവരോടൊത്ത് പരലോകത്ത് വേദി പങ്കിടാനുള്ളൊരു സൗഭാഗ്യം ദുഷിച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദുരാചാരത്തിൻ്റെയും ദുഷ്ട മനസ്സിൻ്റെയും ദുഷ്ട ചിന്തകളുടെയും ഉടമയായിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദുരന്തം എനിക്ക് തരരുതേ എന്ന മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തേട്ടം ഇതിനല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ യാക്കൂബ് അലഹി സ്വലാമിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന മഹാനായ യൂസഫ് അലഹി സ്വലാം പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചത് توفني مسلما والحقني بالصالحين انا برارتكنا يوسف النبي عليه السلام ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയ മഹാനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു യാഖൂബ് അലൈഹി സലാമിന്റെ മോന 12 മക്കളിൽ പ്രവാചകനായ മോന യൂസഫ് അലൈഹി സലാം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ മഹാനായ പ്രവാചകൻ മറ്റു പലർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കപ്പെട്ട മാന്യനായ പ്രവാചകൻ യൂസഫ് അലൈഹി സ്വലാം സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി അത് പുലരാറുണ്ടായിരുന്നു ആ വിജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട മഹാരഥനായ പ്രവാചകൻ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൊട്ടാരത്തിലെ അത്യുന്നതമായ പദവി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അവസരം കിട്ടിയ അധികാരത്തിൻ്റെ പദവിയിലെത്തിയ മഹാനായ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അദ്ദേഹം നന്ദിയോടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന കുറാൻ പറയുന്നു റബ്ബി എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന റബ്ബി എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ കഥ ആ തൈത്തനി നീ എനിക്ക് തന്നു തീർച്ചയായും നീ എനിക്ക് തന്നു കഥ ആ തൈത്തനി മിനൽ മുൽക്കി അധികാരത്തിൽ എന്ന് നീ എനിക്ക് തന്നു അത് ആ തൈത്തനി മിനൽ മുൽക്ക് വല്ലം തനി നീ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തു മീൻ തലവിയിലുള്ള ഹാദീസ് വാർത്തകളുടെ വൃത്താന്തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എപ്രകാരം എന്ന് നീ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരിക കൂടി ചെയ്തു അതൊക്കെ ശരിയാണ് നീ എനിക്ക് ഒരുപാട് തന്നു ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആകാശഭൂമികളെ ഒരു മുൻ മാതൃക കൂടാതെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ റബ്ബേ ഫാത്തുറു സമാവാത്തി വല്ലറു അള്ള മാത്രാണ് ലോകത്ത് ഒരാളും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയെ പോലും വേറെ ആരും പടച്ചിട്ടില്ല 
ഒരു മുൻ മോഡൽ കൂടാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതെങ്കിലും കാർബൺ കോപ്പി ആയിട്ടല്ല മുൻ മോഡൽ കൂടാതെയാണ് ശുദ്ധ ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു പഠിച്ചത് അതാ ഫാത്തിറസ്സമാവാത്തി വല്ലറുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹനെ വിളിക്കുകയാണ് ദ്വാഴ ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിക്കുകയാണ് ഫാത്തിറസ്സമാവാത്തി വല്ലറുത് ربي قد اعطيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹുവേ നീ മാത്രമാണ് ഈ ഹത്തിലും ഇനി മരണാനന്തരം പരലോകത്തിലും എനിക്കുള്ള സംരക്ഷകൻ നീ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് യാചിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് നീ എന്നെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ മരണാനന്തരം നീ എന്നെ ചേർത്ത് തരേണമേ സദവൃത്തി ഇതൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ല മഹാരഥനായ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വല്ല ബേജാറുണ്ടോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ജനിച്ച മരിക്കായിരിക്കൂല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അപ്പൊ നോക്കാ എങ്ങനെങ്കിലും ആട്ടെ അതിപ്പോ നമ്മൾ പാരാപ്പ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നടക്കുമപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആശ്വാസം എന്നാൽ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും വിവേകവും അതിന്റെ അത്യുന്നതമായ പദവിയിൽ അള്ളാഹുവിങ്കൽ എന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാരായ ബുദ്ധിജീവികളായ പ്രവാചകന്മാര് പോലും ഭയപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു എന്ന വിഷയം നമുക്കത് വിഷയമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഗൗരവമായി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ വരണ്ട ചിന്തയുടെ ഫലം നമ്മുടെ താല്പര്യക്കുറവിൻ്റെ ഫലം എന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതം ഒന്നേയുള്ളൂ ഒന്നേയുള്ളൂ ഒറ്റൊന്നേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ അതിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ കാർ ഓടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമോ അള്ളാഹു ആരം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയവരാണ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് എത്തുമോ അള്ളാഹു ആരം ആർക്ക് എന്താ പറയാൻ കഴിയുക നമുക്ക് അള്ളഹാനോട് തേടാൻ മാത്രമേ എന്ന് വൃത്തിയുള്ളൂ റബ്ബെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം ആ തേട്ടം ആ തേട്ടത്തിൻ്റെ ചിന്തയെ ആ വർധനവ് ആ ചിന്തയുടെ വർധനവ് അധികരിപ്പിക്കുന്നതില്ലെന്ന് ചെകുത്താൻ നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ദുന്യാവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രത്യേകമായ പളവളപ്പും ദുന്യാവിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഈ ചിന്തയില്ലെന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തെറ്റിച്ചു കളയാനാണ് ചെകുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ നമ്മോടെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുമ്മയാമൊക്കല്ലിബൽ കുലൂബ് ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റി മറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേര് അറബിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് കൽബുൻ കൽബുൻ എന്താണ് ആ പദത്തിൽ തന്നെ അടങ്ങിയ ഒരു തത്വമുണ്ട് കൽബിന് അത് ആ കൽബിൻ്റെ സ്വഭാവം ആ പേരിലുണ്ട് കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാറി മറിയുക എന്നുള്ളതാണ് മാറി മറിയുന്ന പ്രകൃതമാണ് ഈ ഹൃദയത്തിനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തയുള്ള കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്ത വേറെയും മാറുകയാണ് രാവിലത്തെ ചിന്തയല്ല വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചിന്തയല്ല രാവിലെ ആകുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ ഹൃദയം ഇവിടെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരിക അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കടി ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അള്ളാഹുവേ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാവേ സബ്ബിത്ത് കൽബി എൻ്റെ ഹൃദയത്തനി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിത്തരേണമേ അലാദീനിക്ക നിന്റെ ശരിയായ ദീനിൻ്റെ ആ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് പതറിപ്പോകാതെ ചിതറിപ്പോകാതെ നീ എന്നെ അതിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിത്തരേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ 
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ തെറ്റിച്ചു കളയരുതേ നീ ഞങ്ങളെ നേർവഴിയിലാക്കിയതിന്റെ ശേഷം ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ കൽവുകളെ നീ തെറ്റിച്ചു കളയരുതേ വഹബുലന നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരേണമേ രക്ഷിതാവേ മില്ലതും കാ നിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് റഹ്മത്തൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അടിക്കടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരുണ്യം നീ ഔദാര്യമായി ഓശാരമായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇന്ന കാന്തൽ വഹാബ് ഉദാരമായി എപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ നീ മാത്രമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമാനിനെ നിലനിർത്താനും നല്ല അന്ത്യം കിട്ടാനും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ സൽപാന്താവിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു തത്വമുണ്ട് കേവല പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രം പോരാ പ്രാർത്ഥനകൾ സാർത്ഥകമാകുന്ന നിലക്ക് അർത്ഥവത്താകുന്ന നിലക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ പുലർച്ചക്ക് ആവശ്യമായ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി കൂടി ഞാൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇസ്ലാം കേവലം പ്രാർത്ഥിച്ച് നടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളോട് ഇസ്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു നടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേവല പ്രാർത്ഥനയല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത് ഫലിക്കാൻ അനിവാര്യമായ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണം ഒരാളിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് സാലിഹായ മക്കളെ തരണേ ഒരുപാട് കാലയാളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരാളെ അയാളോട് ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര കാലായി ഇല്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആഹാ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് അപ്പൊ മക്കളെ തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതിന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട വിഹിതം നിർവഹിക്കണം അള്ളാഹ് എനിക്ക് റിസ്ക് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളി കഴിക്കാണ് ജോലിക്ക് പോവാ ജോലിക്ക് പോകാറുണ്ടോ അല്ല അല്ല അതിനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഏ പിന്നെ റിസുക്കുനി അറബിയിലും മലയാളത്തിൽ റിസുക്ക് തരണേ എന്ന് മലയാളത്തിലും കിട്ടും ഭക്ഷണം തരണേ അന്നം തരണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്തിനാണോ തേടിയത് അത് കിട്ടാൻ ആവശ്യമായി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന കഴിവുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് തേടണം അത് വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം നീണ്ടു നീർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് പറയാം അള്ളോ റിസുക്ക് തരണേ മാനത്തുനിന്നുകൊണ്ട് വീഴല്ല അതിന് വേണ്ട പണി എടുക്കണം അള്ളാഹുവേ ആരോഗ്യം തരണേ ചികിത്സിക്കാൻ പോകാൻ തയ്യാറില്ല ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഒരു നിയമവും പാലിക്കൂല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യം തരണം ആഫിയത്ത് തരണേ ആഫിയത്ത് തരണേ ആഫിയത്ത് കിട്ടേണ്ട പണി അവനാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആഫിയത്ത് ചോദിക്കാൻ ഇഹിദിനി അള്ളാഹുവെ നേർവഴി തരണേ നേർവഴിയിലാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല എന്താ നേർവഴി അന്വേഷിക്കണം അത് പഠിക്കണം അത് അറിയണം മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ ആരായണം അപ്പോഴത് കിട്ടുക അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ജീവിതം കളിയല്ല തമാശയല്ല അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കും ശൈത്താൻ ജീവിതം തന്നെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് അർമാദിച്ച് നടക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അത് കേവലം തോന്നലുകൾ മാത്രമാണ് അൽപ്പായുസ് വേദനക്കെ ഉള്ളു എത്ര കാലം കൈപ്പറ്റും ഈ സുഖം എത്ര കാലം കിട്ടും ഈ ആനന്ദം ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ക്ഷണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു അതിവിടെയല്ല ആ ദാറുസലാം ഇവിടെയല്ല ആ സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനം പാരത്രിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു വിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ശുദ്ധ മനസ്കർക്ക് ശുദ്ധ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ആലോചിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണോ മരിക്കുക എന്നറിയില്ല എപ്പം മരിക്കുകയാണെങ്കിലും പോകാൻ റെഡി അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നറിയില്ല എപ്പോഴും പോകാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അങ്ങനത്തെ
റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും എയർപോർട്ട് എന്നൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നറിയില്ല എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും പോകാൻ റെഡി ആയിക്കൊള്ളണം അപ്പം നമ്മൾ സാധനവും ലഗേജും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വേറെ എവിടുക്കും പോകില്ല എപ്പോഴാണോ വിളി വരുന്നത് അപ്പോൾ പോയിക്കോളണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റെഡി ആയിട്ടായിരിക്കും പരലോക യാത്രയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ലഗേജ് ഉണ്ടോ നമ്മളെ കയ്യിൽ കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദുന്യാവിൽ സമ്പാദിച്ച വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അവിടേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ലഗേജ് ഒറ്റൊന്ന് മാത്രമാണ് അത് നമ്മുടെ ശുദ്ധ വിശ്വാസം ശുദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ശുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങൾ അമാലുകൾ അമലുകൾ അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കബറിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകൂ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും മണ്ണിൽ വെച്ച് മൂടുകല്ല വെച്ച് പിടിമണ്ണ് വാരിയിട്ട് മടങ്ങിപ്പോരും അവരവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നാമും നമ്മുടെ ശുദ്ധ വിശ്വാസവും ശുദ്ധ കർമ്മങ്ങളും ശുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങളും മാത്രം ആ കബറിൽ ഒറ്റക്കാവും അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തയില്ലാതെ ജീവിക്കരുത് ചിന്തിക്കാത്ത കേവല ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകരുത് അവരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നന്നാക്കുക കൂടുതൽ പഠിക്കുക കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുക ഇബാരത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്താണോ കഴിയുന്ന ഇബാരത്തുകൾ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഇടപെടുക നല്ല വിശ്വാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക ദുഷിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുക കാതുകളെ സൂക്ഷിക്കുക നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരാനന്ദം കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് സദാ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത വേദനകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള ഒരന്ത്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അള്ളാഹു അവൻ്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്യ ഹസന ഫിൽഹിറത്തി ഹസന തൻ വക്കിന അതാബന്നാർ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اجرنا واجر والدينا من النار اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته